In this video, I am going to expand about chapter 2, Cell Structures and Function, subtopic 2.1, Cell as Unit of Life. So, dalam subtopic ni, kita ada dua learning objective. The first one, kamu kena boleh explain the structures of prokaryotic and eukaryotic cell. The second one, you need to be able to describe how cells are grouped into tissues and organs. Okay, so ini adalah two structure of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell lah. So these two are the two categories of cell. So semua cell boleh dibahagikan kepada either prokaryotic cell ataupun eukaryotic cell. So apa itu prokaryotic? Prokaryotic maksud dia before or without nucleus. Okay, before or without nucleus. Organism yang mempunyai prokaryotic cell itu disebut sebagai prokaryotes. Okay, prokaryotes is the organism. Cell dia adalah prokaryotic cell. So, prokaryotic cells are cells that has no true nucleus. Okay, that has no true nucleus. So, example, bacteria cell. So, prokaryotic cell is a type of cell that lack distinct nucleus. Okay, mereka tidak ada distinct nucleus and membrane-bound organelles. Okay, and membrane-bound organelles. So, kalau kita tengok gambar raja ini, tengok DNA dia. DNA dia berada di central region, okay, di kawasan tengah ini. Yang mana kawasan tengah ini is referred as nucleoid. Okay, nucleoid. So, DNA ini tidak dilitupi oleh nucleus. Okay, ataupun tidak dilitupi oleh nuclear membrane. Dia cuma berada di satu kawasan, di central region yang dikenali sebagai nucleus. Itu yang maksud dia prokaryotic cell lack distinct nucleus. Dia tidak ada true nucleus. Okay, no true nucleus. Okay. Dan prokaryotic cell juga tidak ada membrane bound organelles. So maksud dia organelles dan yang dilitupi oleh membrane tidak ada di dalam prokaryotes. Okay, tidak ada di dalam prokaryotes. So these are the characteristic of prokaryotic cell. So kita tengok yang first, both are enclosed by plasma membrane. So both di sini referring to both prokaryotic cell and eukaryotic cell. So, kedua-dua is enclosed, dilitupi oleh plasma membrane. So, semua sel ada plasma membrane. Both stores genetic material in the form of DNA. So, kedua-dua jenis, prokaryotic cell and eukaryotic cell, ada DNA sebagai genetic information mereka. Okay. Prokaryotic cell is smaller in diameter compared to eukaryotic cell lah di mana dia cuma ada size um, between 1 until 10 micrometer. So, itu size of prokaryotic cell. Okay. It has no true nucleus ataupun lack nuclear membrane. So, macam saya explain tadi, DNA dia berada di nucleoid region. So, nucleoid region ini just referring to kawasan di mana DNA itu berada ke dalam uh, DNA itu berada di dalam prokaryotic cell. Dia bukan struktur khas lah, bukan. Okay. So, dia tidak ada true nucleus. The DNA is circular. So, ini structure DNA in prokaryotic cell. So, kita tengok yang dia membentuk lingkaran. And it is not associated with histone protein. So, histone protein ni saya akan explain lebih di eukaryotic cell nanti. So, ingat saja untuk prokaryotic cell, the DNA is not associated with histone protein. Okay, it has few organelles. Okay, it has few organelles di mana dalam prokaryotic cell tidak ada membrane bound organelles. So, organelles-organelles yang dilitupi oleh membrane tidak akan dijumpai di dalam prokaryotic cell. Okay, the cell wall of prokaryotes is composed of murine, pseudomurine ataupun peptidoglycan. So, all these are referring to the same uh, component lah. Okay, the, tiga nama berbeza tapi referring to the same thing. So, cell wall of prokaryotic cell ini diperbuat daripada murine, pseudomurine ataupun peptidoglycan. The flagella is simple chain of flagellin. So, flagella of prokaryotic cell ini diperbuat daripada protein flagellin yang simple. Structure dia simple di mana dia tidak ada specific arrangement. Okay. 
So disebut sebagai simple chain of flagellate. The size of ribosome in prokaryotic cell is smaller, which is only 70s. So size dia lebih kecil. Okay, it can reproduce asexually by binary fission. Okay, so asexually di sini merujuk kepada it doesn't uh, require partner lah, tidak perlu persenyawaan. Okay, so it is by binary fission. Di mana prokaryotic cell akan grow in size. Okay, this one cell will grow in size. Kemudian dia akan divide into two new cell. Itu cara dia reproduce. So untuk binary fission kita akan tengok lebih detail in the next chapter lah, chapter 3. Okay, lastly, capsule is present in prokaryotic cell. So, capsule ini adalah layer yang selepas cell wall. So, layer yang luar sekali. Dan untuk capsule, okay, fungsi capsule dalam bakteria, for example, adalah untuk pro protection lah. Protection of the bacteria itself. Okay, so dia protect the bacteria from ingestion ataupun breakdown of, uh, breakdown by white, white blood cell. Okay, so dia protect the bacteria. So, fungsi capsule di bacteria, for example, is for protection. Okay, next kita tengok eukaryotic cell. So, eukaryotic cell uh, means true or with nucleus. So, organism yang made up of eukaryotic cell is known as eukaryotes. Okay, so mereka ada true nucleus. So, as you can see from the diagram, dia ada structure ni lah. Okay, ini adalah nucleus dia. Okay, so dia ada nuclear membrane. Okay, dia ada nuclear membrane. So, example dia, kita ada animal cell and plant cell. Okay, eukaryotic cell is a, a type of cell with membrane and close nucleus. Okay, so dia punya DNA will be stored inside the nucleus. Okay, will be stored inside the nucleus. Ataupun will be uh, enclosed by nuclear membrane. Akan dilitupi oleh nuclear membrane. Okay, it also contain membrane bound organelles. So, dalam eukaryotic cell ada organel yang dilitupi oleh membrane. So, ini karakteristik dia. Terus ke karakteristik ketiga. The first two I already explained just now lah. So, for eukaryotic cell, it has larger diameter compared to prokaryotic cell lah, which is between 10 to 100 micrometer. It has true nucleus enclosed by nuclear membrane where the genetic materials is enclosed inside the nuclear membrane. So, macam saya cakap tadi, the DNA of the eukaryotic cell is stored inside the nucleus. Okay, it is enclosed by nuclear membrane. They are covered by nuclear membrane. Okay. DNA for eukaryotic cell is linear. Okay, so, ini rupa linear DNA lah. Okay, di mana kalau kamu compare to uh, prokaryotik punya DNA tadi, hujung uh, DNA dia tidak bertemu. Okay, so dalam eukaryotik cell DNA itu linear. Okay, linear. The DNA for eukaryotik cell is associated with histone protein. So histone protein ini dijumpai bersama-sama dengan DNA of eukaryotik cell lah. Di mana DNA of eukaryotik cell akan wrap around histone protein to form a compact structure known as chromatin ataupun chromosome. So, apa yang berlaku ialah imagine uh, line biru ini adalah DNA. So, DNA of eukaryotic cell dia akan berlilit. Berlilit di uh, histone protein ini. So, dia akan membentuk structure yang lebih mampat. Okay, membentuk structure yang lebih mampat. Dan structure ini dikenali sebagai chromatin atau chromosome. So, DNA ini dimampatkan untuk membentuk struktur kromosom. So, kromosom itu masih referring to DNA. Okay, masih referring to DNA. Okay, so it has many membrane-bound organelles. So, dia ada organelles-organelles yang dilitupi oleh membrane. Okay. Cell wall. Okay, untuk karakteristik ini kamu kena dengar betul-betul. Cell wall. So, dalam eukaryotic cell, Okay, dalam eukaryotes, ada sel yang mempunyai cell wall, ada sel yang tidak mempunyai cell wall. For example, animal cell tidak ada cell wall. Tapi, plant cell dengan fungi cell ada cell wall. Okay, di mana plant cell, plant cell, the cell wall is composed of cellulose. Cell wall dia diperbuat daripada cellulose. And fungi cell, okay, fungi cell, 
the cell wall is made up of chitin. So, kalau soalan tanya, okay, the component of cell wall in eukaryotes, for example, okay, soalan dia macam tu, the component of cell wall in eukaryotes, kamu kena bagi tahu secara spesifik which cell. So, kamu kena bagi tahu, a plant cell wall is made up of cellulose and fungi cell wall is made up of chitin. Secara spesifik lah, kamu tidak boleh sebut Eukaryotic cell wall is made up of cellulose. Kalau kamu sebut macam tu dia salah. Sebab dalam eukaryotic cell, tidak semua cell mempunyai cell wall. For example, animal cell tidak ada cell wall. So, ingat untuk bahagian cell wall kena specific. Okay, next kepada flagella. Flagella in a eukaryotic cell is made up of complex tubulin lah. So, tubulin itu adalah protein yang membentuk flagella dan dia adalah kompleks di mana dia ada specific arrangement dia which is 9 plus 2 arrangement. Okay. Dia ada larger size of ribosome which is ATS. Okay, eukaryotic cell can reproduce sexually and asexually by formation of spindle fibers. Okay. So, untuk asexually, sexually ni kita akan tengok lebih detail in the next chapter. There is no capsule in eukaryotic cell. So, tidak ada kapsul lah. Okay, tidak ada kapsul di eukaryotic cell. So, itu untuk prokaryotic and eukaryotic. Now, moving on to the next subtopic. Uh, sorry, next learning objective which is cell organization. So, untuk level of cell organization, this is referring to multicellular eukaryotes. Okay, multicellular eukaryotes ataupun multicellular organism. Okay. So, cell organiz organization ini cuma boleh dijumpai di multicellular eukaryotes lah. So, untuk prokaryotes, mereka tidak ada cell organization. Sebab, prokaryotes ini adalah single cell organism. Organism yang diperbuat daripada satu cell. So, kalau dia diperbuat daripada satu cell, dia tidak ada cell organization lah. Okay. So, cuma organism yang diperbuat daripada banyak cell ataupun multicellular yang ada cell organization. Okay. So, cell organization ini start dengan cell. Okay. So, ini basic dia. Cell. So, cell are the basic unit of structure and function of living organism. So, cell adalah yang paling asas sekali dalam hidup. Okay. Dalam kehidupan, itu yang paling asas sekali. Cell. Okay. Sekumpulan sel yang sama menjalankan fungsi yang sama. Group of similar cells that work together on specific tasks itu disebut sebagai tissue. So satu muscle ini disebut sebagai muscle cell. Sekumpulan muscle cell disebut sebagai muscle tissue. Two or more types of tissue that work together to carry out specific function itu disebut sebagai organ. So, for example, bladder. Okay, untuk membentuk bladder, bladder adalah organ pun di kencing kita. So, untuk membentuk bladder, bladder, kita perlu two or more types of tissue. Kita perlu beberapa jenis tissue. Okay, group of organs with related function. So, sekumpulan organ ataupun beberapa organ yang menjalankan fungsi yang berkaitan, itu disebut sebagai sistem. Okay, so for example, kidney dengan bladder. Okay, dia punya fungsi, let's say, uh, regulation of water level. Okay, regulation of water level. Body water level lah. So, itu adalah sistem. Okay. So, basic dia sekali cell. Cell akan membentuk tisu. Beberapa tisu akan membentuk organ. Dan beberapa organ menjalankan fungsi yang sama. Itu adalah sistem. Okay. So, that is subtopic 2.1.